Hi friends, welcome back to our channel Sandhya Stitching and Hand Embroidery. Please subscribe our channel friends. Friends, this is our video. We are going to do a lot of blouses. We are going to do a lot of blouses. We are going to do a lot of blouses. First, we are going to do a lot of blouses. We are going to do a lot of blouses. We are going to do a lot of blouses. We are going to do a lot of blouses. We are going to do a lot of blouses. मन की आदि ब्लौज उ कदा मेजरमेंट ब्लौज आ मेजरमेंट ब्लौज तस्को मन बैक् सैड इला वेवन वेसको फस्ट मन टेप तो मेजर चूस लेदे मन इलागैना ब्लौज तो मेजर चुस्को टेप तो चूसक मन की करेक्ट वस्तु फस्ट इला बैक् सैड वेवन ब्लौज इला वेसको फस्ट मन नीट इला मुड़ता एदी लेक ब्लौज नीट चंक काग नी चंक की हाफ इंच की मन मेजर चुस्काल मेजर चुस्को मन इप्ड मन की आदि ब्लौज तो मेजर चुस्को मन की ब्लौज पीस पैन मारकिंग अनेकाल चूँ इपड़ नैन इकड़ मेजर चुस्कोचे सिक्सटीन इंचे वन अंत मन की सिक्सटीन अंत मन की मोतम इधर थर्टी टू इंच ब्लौज तरवा मन अला नड़म दर मेजर चुस्काल नड़म दर मन की फोर्टीन अंड हाफ वन अना मन मन चंक दर एंत विचिंदो अदे विड़ो मारकिंग से कदा इपू अलागे लेंत चूस लें वो कल करेक्ट षोलडर दी कमी डाट वेस्ता कदा आ डाट वरकू करक चूस इला इला चूसक मन इन नैक् चूसक नैक् वे मन की नईन अंड हाफ वे तरवा मन नैक् इलागैना चूसकोवच्छ लेदे मन नैक् स्टिचेक कदा नैक् स्टिचेक दगर नीचे कूसकोवन इला चूसक मन की वीप कप चूसक इंका नैक् चूसक मन की नैक् वन इध मन मारकिंग फस्ट इध मन मेजर चुस् विधानमन फस्ट इला मेजर चुस्को मन की वचनेलतल तो मन मारकिंग अनेकन अलागे मन चंक भागा मारकिंग से कवाली मन की थर्टी टू इंच ब्लौज काबी मन की चंक आर्म डन अने फाइव अंड हाफ लेदा सिक्स इंचेस मन की सरपोदन फाइव अंड हाफ नीचे सिक्स इंच मध्य मन की थर्टी टू थर्टी फोर सैज वाल की सरपोदन फस्ट मन दीक ब्लौज पीस इला वेवाल मड़ता अने मन वाइप वेला चूस चूसको मन कि मन नड़म पट्टी जॉन चाँव खर्च कोसम पाविज की पाइंट टू पाइंट इला मार्केन हाफ इंच वेवाले हाफ इंच अभी एंटे मन कुटेदा ने बटी उन्न मन खर्च कोसम पटक हाफ इंच खर्च मन पाव इंच कटे को पटक पाव इंच पैन और वन पाइंट अला मार्क्सम इप्ड मैं मार्क्सक नड़म लूज वे मन की मन फस्ट चूसक सिक्सटीन वे कदा अंदर हाफ वे एट इंच मार्क् इंक वन इंच वे डाट्स कोसम इंका टू इंच खर्च कोसम इला मार्क्सकना मार्क्सको मन को लेंत वो एंटे पदमूड़ पा वो कदा दाखी नैन खर्च कोसम पैन षोलडर् दर हाफ इंच खर्च कोसम वेको मतम मार्क्सकना पदमूड़ मुफाव की हाफ इंच मार्क्सको पदना मुफाव दर मार्क्सकना तरवा मल्ल नीन ब्लौज षोलडर्स अने मन नैक्ने चूस कदा अंदम मल्ल ब्लौज इला वेकना सादा ब्लौज मन की ईजीगा कटेकोवन कोलता करेक्ट दीकटे मन की क्रास् अने कदा क्रास् उ मन के क्रास् इला वेस अर्धम का ब्लौज नीट रेचकने वाली की इलाते मन की क्रास् अने की सादा ब्लौज ईजीग वस्तु केर्चकने वाले इपड़ा फस्ट सादा ब्लौज ने तरवा क्रास् ब्लौज ने मन षोलडर्स इन चूसक कदा मेजर अने अदे टेन इंच वन तरवा षोलडर्स की मन हाँ जॉन चेयर कोसम अखड़ सैड इक सैड हाफ इंच कल मन की मोतम फाइव एंड लैवन वस्तु दाटो हाफ फाइव अंड हाफ अन्ट आ फाइव अंड हाफ की मार्क्सको नीन 
టూ ఇంచెస్ షోల్డర్స్ కోసం మార్క్ చేసుకున్నాను అనమాట ఏంటంటే నెక్ అనేది చిన్నగా ఉంది సో ఇది కొంచెం పెద్ద వాళ్ళ బ్లౌజ్ కాబట్టి నేను టూ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాను అలాగే మనం లేదంటే ఎంగర్స్ అయితే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత కింద వచ్చేసి నేను టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాను పైన టూ ఇంచెస్కి చేసుకున్నాను అదే ఎంగర్స్కి అయితే పైన టూ అండ్ హాఫ్ కింద త్రీ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్కి తర్వాత మనం ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ వెడల్పు తీసుకున్నాం కదా నెక్కి షోల్డర్స్కి కలిపేసి టూ ఇంచెస్ పోతే మనకి ఇంత ఉంటుంది ఇంకా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ని నేను అలాగే పూర్తిగా నెక్ కోసమే షోల్డర్స్ కోసమే వదిలేసాను అనమాట అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ స్ట్రిచెస్ పోతే మూడు పాయింట్ వన్ మూడు పాయింట్ టూ అలా వస్తుందన్నమాట మనకి షోల్డర్ అనేది మనము ఇంకా షోల్డర్ వెడల్పు అనేది తక్కువగా చేసుకుంటే భుజాలు అనేవి పైకి ఎక్కుతాయి అనమాట సో ఎప్పుడైనా షోల్డర్స్ ఇంత వెడల్పు ఎందుకు అనుకొని మనము తక్కువ వేసుకోవద్దు చేసుకోవాలనుకుంటే ఒకవేళ నెక్ బ్రాడ్నెస్ చేసుకోవాలన్నమాట టూ తీసుకున్న దగ్గర టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి కింద కూడా టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి అలా అయితే సెట్ అవుతుంది అనమాట అంతేగాని షోల్డర్స్ ఎప్పుడు కట్ చేసుకోవద్దు అనమాట కట్ చేసుకుంటే షోల్డర్స్ అనేవి మనకి జారిపోతాయి అనమాట ఇలా ఇప్పుడేమో నేను ఆర్మ్ డౌన్ సిక్స్ ఇంచెస్కి తీసుకున్నాను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అయినా సరిపోతుంది కానీ నేను సిక్స్ ఇంచెస్కి తీసుకొని ఆర్మ్ ఆర్మ్ హోల్ కోసం క్రాస్ ఎంత తీసుకున్నాను అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకొని ఆర్మ్ ఆర్మ్ రౌండ్ అనేది గీసుకొని మార్క్ చేసేసుకున్నాను అప్ప అనమాట ఇప్పుడు మన మార్కింగ్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటున్నాను కటింగ్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా సరే కానీ మనము నెక్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఏ బ్లౌజ్ కట్ చేసుకున్నా ఏంటంటే మనం నెక్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకుంటే మనకి ఒకవేళ మనము ఈ సైడ్ జాయింట్స్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకుంటే క్లాత్ ఏమైనా అటు ఇటు జరిగినా కానీ మనకి నెక్ అనేది కరెక్ట్గా రాదనమాట ఫస్టే మనం నెక్ కట్ చేసుకుంటే మనకి బ్లౌజ్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా కటింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇలా కట్ చేసేసుకున్నాను కట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము బ్లౌజుకి మనము ఫస్ట్ మనం ఎంత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అయితే తీసుకున్నామో ఎక్కడి నుంచి స్టిచ్చెస్ రావాలనేది ఒక టక్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట మనకి స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి మన మెయిన్ ఏమంటారు బాడీ మెజర్ కరెక్ట్గా ఉన్నది అని తెలుస్తుంది అనమాట అక్కడ నుంచి తర్వాత మనము డాట్స్ ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట షోల్డర్ మిడిల్లో మడిచి అయినా వేసుకోవచ్చు లేదంటే మనము డాట్స్ కోసం ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాం కదా అక్కడ నుంచి అయినా ఇలా మధ్యలకి మనం మడుచుకొని మన వీపు కప్పు భాగాన్ని మనం ఆ డాట్ దగ్గరికి తెచ్చుకుంటే మధ్యలకి ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడైనా డాట్ వేసుకోవచ్చు ఎలా వేసుకున్నా కరెక్ట్గా అది షోల్డర్ మధ్యలకే వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ డాట్స్ కోసం మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడ నుంచి మనకి షోల్డర్స్ జారడం బ్లౌజ్ షోల్డర్స్ జారడం ఉంటుంది కదా కొందరికి అలా జరగకుండా వాళ్ళకి చంక భాగంలో ముడతలు ముడతలుగా రాకుండా ఉండడానికి ఒక చిన్న టిప్ యూజ్ చేస్తే మనకి చంక భాగంలో ముడతలు ముడతలుగా సైడ్ స్ట్రిచెస్ జాయిన్ చేసుకున్నప్పుడు నడుము దగ్గర కూడా ముడతలు రాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ సైడ్ స్టిచెస్ దగ్గర నుంచి మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకుంటే తర్వాత ఇక్కడ నెక్ షోల్డర్ పీస్ ఉంది కదా అక్కడ ఒక పావు ఇంచ్ అలా మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకుంటే మనకి నెక్ జారడం అనేది ఉండదన్నమాట ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనము షోల్డర్స్ దగ్గర ఒక పావు ఇంచ్ షోల్డర్ సైడ్ నుంచి పావు ఇంచ్ కట్ చేసుకుంటే మనకి షోల్డర్ అనేది జారదు కింద సైడ్ స్టిచెస్ దగ్గర నుంచి హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకుంటే మనకి సైడ్ జాయిన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ముడతలు ముడతలుగా అనేది రాదన్నమాట కింద నడుము భాగంలో ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్ పార్ట్ అనేది టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది కటింగ్ అనేది తర్వాత మనము ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేసుకోవడానికి ముందు హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలన్నమాట హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుంటే మిగిలిన క్లాత్లో మనము కరెక్ట్గా ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ కోసం నేను మనం ఇప్పుడు ఫోల్డ్ వేసుకున్న దాన్ని ఇంకో ఫోల్డ్ వేసుకున్నాను అనమాట డబల్ ఫోల్డ్ లాగా వేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత హ్యాండ్స్ కోసము ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకున్నాను కింద ఏంటంటే మనము అది మల్చి కుట్టేసుకుంటాం కదా కింద మడిచి కుట్టుకోవడానికి హెమ్మింగ్ కోసం వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకున్నాను తర్వాత హ్యాండ్ లెంత్ ఎంత ఉందో చూసుకొని దానిపైకి స్టిచెస్ కోసం ఒక పావు ఇంచ్ అలా మార్క్ చేసుకున్నాను అనమాట మార్క్ చేసుకొని ఇప్పుడు లెంత్ అయిపోయింది కదా మనకి హ్యాండ్ లూజ్ ఎంత ఉందో అక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాను చంక డౌన్ అనేది ఎక్కడి వరకు ఉందో మార్క్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇదేంటంటే మనము ఇలా అయినా మార్క్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ త్రీ ఇంచెస్ అయినా క
అలా ఉంటే త్రీ ఇంచెస్ అయితే కరెక్ట్గా మనకి ముడతలు అనేవి రాకుండా హ్యాండ్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది లేదంటే మనము టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి పెట్టుకుంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ ముడతలు అనేవి ఎక్కువగా వస్తాయి అన్నమాట హ్యాండ్కి ఇలా త్రీ ఇంచెస్కి పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనము హ్యాండ్ క్రాస్ ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒకటి బావ్ ఇంచ్కి హ్యాండ్ క్రా క్రాస్ అనేది తీసుకోకుండా తర్వాత డౌన్కి తీసుకుంటూ రావాలి పైనుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఒకటి బావ్ ఇంచ్ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చూసుకొని తర్వాత ఇలా డౌన్కి అనేది దించుకుంటూ రావాలి చూడండి మనం మార్క్ చేసుకున్నట్టుగానే త్రీ ఇంచెస్కి తీసుకున్నా మనకి బ్లౌజ్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట కాకపోతే స్టిచ్చెస్ కోసం ఒక వన్ ఒక పావు ఇంచ్ కింద దిగాల్సి వస్తుంది హ్యాండ్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ కటింగ్ అయితే ఇది మనకు కింద ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ అయితే కట్ చేసుకోవాలి ఇలా హ్యాండ్ కట్ చేసుకున్నాక ఏంటంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ లూజ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడ ఒక టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక టక్స్ పెట్టుకున్నాను తర్వాత మనము చంక లోతు అనేది తీసేసుకోవాలన్నమాట చంక లోతు అనేది ఎప్పుడైనా సరే హ్యాండ్ ఇలా విప్పుకొని తీసుకోవాలి హ్యాండ్ ఫోల్డింగ్ మీద మాత్రం ఎప్పుడు చంక లోతు అనేది తీసుకోవద్దనమాట ఇలా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మందంలో నేను చంక లోతు అనేది తీసేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్ కటింగ్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మిగిలిన క్లాత్లో ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కట్ చేసుకుందాము ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసి మనం క్రాస్ బ్లౌజ్ కాదు కదా సాదా బ్లౌజ్ కాబట్టి ఇలాగే స్ట్రైట్గా వేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి క్రాస్ బ్లౌజ్ అయితే క్రాస్గా కట్ చేసి క్రాస్ వేసి కల్ కట్ చేసుకోవాలన్నమాట కింద వచ్చేసి మనము క్రాస్ బ్లౌజ్కి ఎలా టూ ఇంచెస్ మడ మడిచేసుకుంటాము అలాగే టూ ఇంచెస్ మడిచేసుకుంటున్నాను అనమాట కరెక్ట్గా టూ ఇంచెస్ ఉందా అని చూసుకుంటున్నాను మనం క్రాస్ బ్లౌజ్కి అయితే టూ అండ్ హాఫ్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ కింద కానీ మనము ఇది నార్మల్ బ్లౌజ్ కాబట్టి సాదా బ్లౌజ్ కాబట్టి కరెక్ట్ టూ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి క్రాస్ బ్లౌజ్ ఏంటంటే సాగుతుంది కాబట్టి టూ ఇంచెస్ తీసుకున్నా అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఇది అడ్జస్ట్ కాదు కదా సో కరెక్ట్గా టూ ఇంచెస్ అనేది తీసుకొని ఇలా మా ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్నాను అనమాట మనకి క్లాత్ ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్నాక ఎలా ఉందో అలా మార్కింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ మార్కింగ్ అనేది చేసుకొని తర్వాత ఇంకా మనకి కొంచెం ఫ్రంట్ పార్ట్కి కటింగ్ వేరేలాగా ఉంటుంది కదా సేమ్ బ్యాక్ పార్ట్ లాగా ఉండదు కదా నెక్ చంక భాగం ఇంకా సైడ్ అనేది సేమ్ ఉండదు కదా సో అవి మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట బ్యాక్ పార్ట్ వేసుకొని బ్యాక్ పార్ట్ లాగా మార్క్ చేసుకున్నాక ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చంక అనేది మళ్ళీ గీసుకోవాలన్నమాట గీసుకొని మనము బ్యాక్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ చంక లోతు తీసుకున్నాం కదా ఇది వచ్చేసి వన్ ఇంచ్కే తీసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ క్రాస్ తీసుకుంటే మనకి ఫ్రంట్ అనేది కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది బ్యాక్ ఉన్నంతగా చంక భాగం ఫ్రంట్ ఉండదు కదా సో ఇలా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ బ్యాక్ అంటే ఫ్రంట్ దానికి తగ్గించి కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక ఇలా మార్క్ చేసుకున్నాక మనము నెక్ భాగం ఎప్పుడైనా హుక్స్ పట్టి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట ఇది నెక్ వచ్చేసి చాలా డౌన్కి ఉంది వన్ ఇంచ్ పైకి పెట్టమని చెప్పారు సో వన్ ఇంచ్ పైకి చూసుకొని తర్వాత స్టిచ్చెస్ కోసం వదులుకొని మొత్తం మార్కింగ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇలా నెక్ అనేది మార్క్ చేసుకొని తర్వాత హుక్స్ పట్టి అనేది కరెక్ట్గా చూసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎక్స్ట్రా ఏం పెట్టుకోకుండా పైన స్టిచ్చెస్ కోసం వదులుకొని కింద ఎక్కడ వరకు ఉందో చూసుకొని దానికంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కింద డాట్ కోసం ఎక్స్ట్రా వదిలేసుకొని మార్క్ చేసుకున్నాను తర్వాత మనకి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి ఇది క్రాస్ బ్లౌజ్ కాబట్టి మనం లాగకుండా జాగ్రత్తగా మెజర్ చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి కరెక్ట్గా వచ్చేసింది లెంత్ అయితే మనకి ఇప్పుడు మనము మనకి ఇక్కడ క్రాస్ తీసుకోవాలి కదా డాట్స్ దగ్గర అది ఎక్కడనో మార్క్ చేసుకొని మనము బ్లౌజ్ అనేది కట్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాను అక్కడ డాట్ వస్తుందని ఒక ఐడియాతోటి అలా తర్వాత ఇది మనకి కరెక్ట్ మెజర్ కదా సైడ్ జాయింట్స్కి తర్వాత క్రాస్ బ్లౌజ్ ఏం క్రాస్ లేని బ్లౌజ్ సాదా బ్లౌజ్ ఏంటంటే ఉక్సుల ఉక్స్ పట్టి ఇట్లా లాగేసినట్టు చంక భాగంలో టైట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా సో అందుకని పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకోవాలన్నమాట నార్మల్గా తర్వాత కింద వచ్చేసి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకొని ఇలా క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి సైడ్ జాయింట్స్ దగ్గర అలా తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటి అవుతుందంటే బ్యాక్ పార్ట్ కంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కొంచెము ఎక్కువగా వస్తుంది మనం సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కంఫర్టబుల్గా వస్తుంది లేదంటే లాగినట్టుగా వస్తుంది మనము అక్కడ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకున్నది తీసుకోకుంటే లాగినట్టుగా హుక్స్ పట్టి లాగినట్టుగా చంక భాగంలో టైట్గా వస్తుంది
మార్క్ చేసుకోలేదు కదా సో అందుకని అందాదిగా కట్ చేసుకొని తర్వాత నీట్గా కట్ చేసేసుకుంటాను నెక్ మనకి ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉందన్నమాట బ్యాక్ పై పై పీస్ కంటే కింది పీస్ అనేది ఆ రెండు సమంగా చేసేసుకున్నాను చేసేసుకొని ఇప్పుడు నెక్కుని కూడా కరెక్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా నెక్కుని కూడా కరెక్ట్ చేసుకున్నాక మనము డాట్ మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి సైడ్ జాయింట్స్ ఎక్కడ ఫస్ట్ వస్తాయో చూసుకొని అక్కడ ఒక టక్స్ పెట్టుకోవాలి సైడ్ జాయింట్స్ అంటే మనకు కరెక్ట్ ఫిట్టింగ్ ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడ ఒక టక్స్ పెట్టుకున్నాక మనము డాట్ మార్కింగ్ చూసుకుందాము డాట్ మార్కింగ్ వచ్చేసి నా క్రాస్ బ్లౌజ్ కాబట్టి కరెక్ట్ మిడిల్కి షోల్డర్స్ని ఫోల్డ్ చేసి అలా అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు లేదంటే మనము ఇలా త్రీ అండ్ హాఫ్ లేదా ఫోర్ ఇంచెస్కి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇది క్రాస్ బ్లౌజ్ కాదు కదా మనం ఫోర్ ఇంచెస్కి అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు డాట్ అనేది ఫోర్ ఇంచెస్కి అయినా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి అయినా మనం ఇలా కరెక్ట్గా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుంటాం కదా సాదా బ్లౌజ్కి అదే క్రాస్ బ్లౌజ్కి అయితే ఇలా త్రీ అండ్ హాఫ్కి ఫోల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్న డాట్ క్రాస్గా వస్తుంది అనమాట అప్పుడు సెట్ అయిపోతుంది ఫోర్ ఇంచెస్కి వస్తుంది ఆ డాట్ సెంటర్ అనేది ఇప్పుడు మనకి అలా కాదనమాట ఈ నార్మల్ బ్లౌజ్కి క్రాస్ లేని బ్లౌజ్కి మనము కరెక్ట్గా షోల్డర్ మిడిల్ అనేది చూసుకొని డాట్కి మార్కింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట మార్కింగ్ చేసుకున్నాక ఒక వన్ వన్ ఇంచ్ విడుతులో ఆ డాట్ అనేది మనం పెట్టుకుంటాం కదా అలాగే పెట్టేసుకున్నాను పెట్టేసుకొని ఇది చిన్న సైజ్ బ్లౌజ్ కదా థర్టీ టూ ఇంచెస్ బ్లౌజ్ అనమాట అది డాట్ లెంత్ అనేది మనకి టూ ఇంచెస్ నుంచి రెండు పావు ఇంచులు ఉంటే ఈ థర్టీ టూ సైజ్కి సరిపోతుంది అనమాట లేదంటే కొంచెం డాట్ లెంత్ ఎక్కువైతే పర్లేదు నా క్రాస్ బ్లౌజ్ కాదు కాబట్టి పర్లేదు కానీ నేను రెండు పావు ఇంచులకే మార్క్ చేసుకున్నాను అనమాట డాట్ ఇలా త్రీ డాట్స్ వేసుకుంటాం కదా ఫస్ట్ డాట్ వచ్చేసి మార్క్ చేసుకున్నాక దానికి వన్ పై వన్ ఇంచ్ పైన ఈ మనం మెయిన్ ఒక డాట్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట దానికి సూటిగా మనము ఉక్స్పటి దగ్గర డాట్ వేసుకోవాలి చంక భాగంలో డాట్ వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి డాట్స్ అనేవి డాట్స్ అనేవి మార్క్ చేసుకున్నాక మనము క్రాస్ బెల్ట్స్ అనేవి జాయిన్ చేసేసుకుం కట్ చేసేసుకుంటే మనకి బ్లౌజ్ కట్టింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ క్రాస్ బ్లౌజ్ క్రాస్ పట్టీల కోసము నేను ఎలా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను అంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి ఏమో ఫస్ట్ మనకి హుక్స్ పట్టి జాయింట్ దగ్గర త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కోసం మార్క్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత మనం తీసుకున్న లెంత్ వచ్చి విడుత వచ్చేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ కదా బ్లౌజ్కి దానికి మనము ఇంకా వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకొని బ్లౌజ్కి లెంత్ అనేది మార్క్ చేసుకున్నాను అనమాట ఎంత పొడవులో కావాలి అనేది ఎంత వెడల్పులో కావాలనేది తర్వాత పొడవు ఇలా ఇక్కడ ఎడ్జ్కి వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను మనము ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం మార్క్ చేశానంటే అది వచ్చేసి మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్రాస్ ఎంత తీసుకోవాలో తెలియదు కదా ఆ క్రాస్ కోసం నేను ఎంత తీసుకున్నానంటే రెండు ముప్పావు ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఎండ్కి వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ మధ్యలో డా వచ్చేసి రెండు ముప్పావు ఇంచెస్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి ఇలా క్రాస్ బెల్ట్స్ కోసం మార్క్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇలా చేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ క్రాస్ బెల్ట్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట మనము మ మధ్యలో దానికోసం ఎంత తీసు రెండు ముప్పావు ఎక్కడ తీసుకోవాలంటే ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అవతలికి రెండు ముప్పావు అనేది తీసుకొని మార్క్ చేసుకుంటే మనకి క్రాస్ బెల్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వస్తాయన్నమాట నేను ఫోర్ కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట క్రాస్ బెల్ట్స్ అనేవి ఎందుకంటే ఇది సాదా బ్లౌజ్ లైనింగ్ కాదు కదా ఇది డైరెక్ట్ బ్లౌజ్ కాబట్టి మనకి షేప్ పట్టీలు అనేవి కొంచెం సింగిల్గా వేసుకుంటే బాగోదు డబల్గా వేసుకోవాలి ఇంకా ఈ డబల్కి మనం ఇంకా వేరే క్లాత్ మిడిల్లో వేసుకొని స్టిచ్ చేసుకున్నా మనకి మంచిగా వస్తుంది అనమాట గట్టిగా మందంగా వస్తుంది షేప్ పట్టి అనేది ఇప్పుడు ఇలా ఫోర్ షేప్ పట్టీలు కట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ మిగిలిన క్లాత్లో నడుము బెల్ట్ ఇది హుక్స్ పట్టి కోసము మిగిలినవి క్రాస్ పట్టీలు కట్ చేసుకుంటే మనకి బ్లౌజ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ నడుము పట్టి కోసం క్లాత్ వచ్చేసి ఒకటి ఒకటిన్నర ఇంచ్ విడల్పు ఉండేలాగా చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్ కోసం నెక్ కట్ చేసిన పీస్ని హుక్స్ పట్టి కోసం తీసుకొని మిగిలిన చిన్న పీస్ ఉంటుంది కదా ఈ చిన్న పీస్లో మనం 
నెక్ పీసులు అనేవి కట్ చేసుకోవాలి మనం నెక్ హెమ్మింగ్ కోసము పీసెస్ వేసుకుంటాం కదా ఆ పీసెస్ అనేవి క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడైనా క్రాస్గా కట్ చేసుకుంటే మనకి నెక్ అనేది మంచిగా వస్తుంది లేదంటే నెక్ అనేది లాగినట్టుగా షోల్డర్స్ దగ్గర గట్టిగా వస్తుంది అన్న బిగ్గరగా పట్టేసినట్టు వస్తుంది అనమాట ఇలా క్రాస్గా తీసుకుంటే మనకి ఏంటంటే నెక్ ఎంత ఉంటే ఇది క్రాస్ పట్టీలు అనేవి కూడా సాగి మనకి నెక్ అనేది కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట క్రాస్గా తీసుకోవడం వల్ల ఈ నెక్ పీసెస్ అనేవి ఇలా కట్ చేసేసుకుంటే మనకి నెక్ మొత్తము బ్లౌజ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట చూడండి ఇప్పుడు అన్ని పీసెస్ అయితే కట్ చేసేసుకున్నాము ఇంకా ఎక్స్ట్రా పీసెస్ అటాచ్ జాయిన్ చేయాల్సిన పీసెస్ అనేవి మనకి ఈ సైజ్ వాళ్ళకి పడవన్నమాట మనం తీసుకునే బ్లౌజ్లో కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది మన పర్ఫెక్ట్ సాదా బ్లౌజ్ కట్టింగ్ అనేది నేను అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా కన్వే చేశానని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నచ్చితే నా వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి నచ్చకపోతే అన్లైక్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు నచ్చలేదు ఎక్కడ నచ్చలేదు ఎక్కడ అర్థం కాలేదు అనేది నాకు కామెంట్లో పెట్టండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్